আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের প্রোডাকশন প্ল্যানিং এন্ড কন্ট্রোলের 3 নাম্বার ভিডিও লেকচার এখানে আমরা আজকে যে চ্যাপ্টার আপনারা দেখব সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক স্টাডি নিয়ে ওকে আমি তোমাদেরকে অলরেডি কয়েকটা স্লাইড আপলোড দিয়ে দিয়েছিলাম গুগল ক্লাসরুমে এর মধ্যে আমরা প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস এই চ্যাপ্টারটা শেষ করেছি অলরেডি আর আমরা এছাড়াও এই পিপিসি যে মেইন যে বড় লেকচারগুলো যেখানে লেকচার 1 2 3 4 5 6 একসাথে আছে এটা ছাড়াও আরো একটা লেকচার দিয়েছিলাম ইআরপি এবং ওয়ার্ক স্টাডি এর মধ্যে ওয়ার্ক স্টাডি এই লেকচারটা আলাদা একটা লেকচার সো এটা তো আমরা খুলে সবাই পড়ব তো ওয়ার্ক স্টাডি নিয়ে আজকে আমরা বেসিক্যালি পড়ব যারা মেইনলি আইএ সেকশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে কাজ করে তাদের এই ওয়ার্ক স্টাডিটা জানা খুবই জরুরি এছাড়াও সকল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের ওয়ার্ক স্টাডি জানা জরুরি ওয়ার্ক স্টাডির মধ্যে আমরা যে জিনিসগুলো পড়ব সেখানে সেটা হচ্ছে কি টাইম স্টাডি মেখে এই যে ডান সাইডে উপরে দেওয়া আছে দেখো টাইম স্টাডি মেথড স্টাডি প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রসেস ইম্প্রুভমেন্ট কস্ট রিডাকশন এই জিনিসগুলো আমরা দেখব আচ্ছা মেইনলি ওয়ার্ক স্টাডির মেইন কাজটা হচ্ছে কি আমরা ওয়ার্ক স্টাডি কেন করব আমাদের প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ আলটিমেটলি সব কিছু টাইম স্টাডি বলি মেথড স্টাডি বলি যাই বলি না কেন সব কিছুর আলটিমেট উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করা ফ্যাক্টরির আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখি প্রথমে আমরা দেখব যে ওয়ার্ক স্টাডি বলতে আসলে আমরা কি বুঝি ওয়ার্ক স্টাডি ইজ দ্য সিস্টেম অফ অ্যাসেসিং দ্য মেথডস অ্যাসেসিং দ্য মেথডস হচ্ছে গিয়ে খুঁজে বের করা অ্যাসেস করা অ্যাসেসমেন্ট করা যে আমার বিভিন্ন ধরনের মেথড কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রসেস বা বিভিন্ন ধরনের মেথড থাকবে সবগুলো থেকে যে বেস্ট যেটা সেটা আমি অ্যাসেস করব বা খুঁজে বের করব সিলেক্ট করব তাহলে ওয়ার্ক স্টাডি ইজ দ্য ওয়ার্ক নিয়ে স্টাডি করা আর কি মেথডটা নিয়ে স্টাডি করা তাহলে ওয়ার্ক স্টাডি ইজ দ্য সিস্টেম অফ অ্যাসেসিং দ্য মেথডস অফ ওয়ার্কিং সো অ্যাজ টু অ্যাচিভ দ্য ম্যাক্সিমাম আউটপুট অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি কোম্পানির ফ্যাক্টরির ম্যাক্সিমাম আউটপুট পাওয়ার জন্য এবং এফিসিয়েন্সি ম্যাক্সিমাম আউটপুট যদি পাই তাহলেই কিন্তু আমার প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ হবে তাই না সো ম্যাক্সিমাম আউটপুট এবং এফিসিয়েন্সি পাওয়ার জন্য যদিও হানড্রেড পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি কখনই পাওয়া যায় না এইটটি এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে এগুলো পাওয়ার জন্য আমার যেই মেথডটা অ্যাসেস করতে হয় সেটাকে বলা হয় ওয়ার্ক স্টাডি আরেকটা সঙ্গে এখানে দেওয়া আছে দেখো ওয়ার্ক স্টাডি ইজ দ্য ইনভেস্টিগেশন ওয়ার্ক স্টাডি ইজ দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ ওয়ার্ক ডান ইন এনি অর্গান ইন অ্যান অর্গানাইজেশন বাই মিনস অফ কনসিস্টেন্ট সিস্টেম এটা ওয়ান কিন্ড অফ কনসিস্টেন্ট সিস্টেম ইন অর্ডার টু অ্যাটেন দ্য বেস্ট পসিবল ইউজ অফ ম্যান মেশিন ম্যাটেরিয়াল তাহলে ম্যান মেশিন ম্যাটেরিয়ালের বেস্ট ইউজ করার জন্য বেস্ট পসিবল ইউজ করার জন্য ওয়ার্ক স্টাডি করা হয় অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাভেলেবেল কন্ডিশন আচ্ছা আমরা মেইনলি এই দুইটা সংজ্ঞায় পড়বো ওয়ার্ক স্টাডি যদি আসে ওয়ার্ক স্টাডি কাকে বলে এই দুইটা সঙ্গে আমরা দেখবো আচ্ছা এখন এখন আমরা দেখব যে মিনস অফ ইনক্রিজিং প্রোডাক্টিভিটি আসলে প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করার জন্য প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করার জন্য আমাদের এই পাঁচটা কাজ করতে হবে ওকে এখানে একটা ইয়ে বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা একটু পরে আমরা দেখি প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করার জন্য আমাদের বেসিক্যালি সরি এই ছয়টা কাজ করতে হবে ওকে ছয়টা কাজ করতে হবে এখানে আমরা এই ইয়েটা একটু এটা পড়ার জন্য এটা একটু চেঞ্জ করতে হবে আমাদের লে আউটটা একটু দেখি আমরা তো আমরা একটু দেখি যে যে কোনো একটা ফ্যাক্টরি প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করার জন্য ছয়টা পসিবল ওয়ে আছে এর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ইম্প্রুভ বেসিক প্রসেস বাই রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অবশ্যই আমাদের আর এন ডি সেকশন থাকতে হবে আমাদের আর এন ডি সেকশন বা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেকশনের সাথে কাজ করে তারা কন্টিনিউয়াসলি রিসার্চ করবে এবং ডেভেলপ করবে কি বেসিক যে প্রসেসগুলো আছে আমার কোন প্রসেস থাকবে অথবা কোন প্রসেস থাকা জরুরি প্রসেসের মধ্যে নতুন কোনো টেকনোলজি নিয়ে আসা যাবে কি না এই জিনিসগুলো নিয়ে সবসময় ইম্প্রুভমেন্টের দিকে কাজ করবে হচ্ছে আর এন্ড ডি ডিপার্টমেন্ট তাহলে প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করা এটা একটা ওয়ে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে কি আরেকটা ওয়ে হচ্ছে ইম্প্রুভ এক্সিস্টিং অ্যান্ড প্রোভাইড বেটার প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট এক্সিস্টিং যে প্রসেসটা আছে সেটা ইম্প্রুভ করা এবং প্রোভাইড বেটার প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট আমার বেটার কোনো প্ল্যান্ট অথবা ইকুইপমেন্ট যদি থাকে ওইখানে আমার কি করা ওইটা আমার প্রোভাইড করা কোম্পানির জন্য 
আমার থ্রি হচ্ছে সিম্পলিফাই দ্য প্রোডাক্ট রিডিউস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজ দ্য রেঞ্জ আমার প্রোডাক্টটা সবসময় সিম্পল রাখবো আমার বেশি একদম ডিজাইন বেশি অর্ডার এগুলো রাখা যাবে না প্রোডাক্ট একদম সিম্পলিফিকেশনে থাকবে এবং রিডিউস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজ দ্য রেঞ্জ আমার বেশি রেঞ্জের প্রোডাক্ট যেটা বললাম যে অর্ডার কোয়ান্টিটি একদম বেশি হওয়া যাবে না একদম কম হওয়া যাবে না স্ট্যান্ডার্ডাইজ একটা অর্ডার কোয়ান্টিটি হতে হবে তাহলে আমার এফিসিয়েন্সি বাড়বে নাম্বার ফোর হচ্ছে ইম্প্রুভ এক্সিস্টিং মেথডস অফ প্ল্যান্ট অপারেশন প্ল্যান্টের মধ্যে যে বিভিন্ন অপারেশন থাকবে নিটিং ডাইং ফিনিশিং সেকশন যে বিভিন্ন অপারেশন থাকবে এক্সিস্টিং যে অপারেশনগুলো এগুলো আমার ডে বাই ডে ইম্প্রুভ করা যেমন আমরা কাটিং মেশিনে দেখি বিভিন্ন ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট সিস্টেম চলে আসছে তারপর হচ্ছে সুইংয়ে বিভিন্ন ইম্প্রুভমেন্ট সিস্টেম আসছে ফিনিশিং মেশিনে বিভিন্ন ইম্প্রুভ চলে আসছে ইম্প্রুভমেন্ট মেথড চলে আসছে এই জিনিসগুলো করতে হবে নাম্বার ফাইভ হচ্ছে ইম্প্রুভ দ্য প্ল্যানিং অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড দ্য ইউজ অফ ম্যান পাওয়ার আমাদের ওয়ার্ক যে প্ল্যানিং প্রোডাকশন প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা থাকবে এটা ইম্প্রুভ করতে হবে এবং ইউজ অফ ম্যান পাওয়ার ম্যান পাওয়ার ক্ষেত্রে আমার বেস্ট ইউজ করতে হবে ইউটিলাইজেশন করতে হবে আসলে যেখানে যেরকম ম্যান পাওয়ার দরকার সেরকম এফিসিয়েন্ট ম্যান পাওয়ার আমার ইউজ করতে হবে এবং লাস্ট অফ অল যেটা ইনক্রিজ দ্য ইফেকটিভনেস অফ দ্য অফ অল এমপ্লয়িজ এমপ্লয়িদের যে ইফেক্টিভনেস তাদের যে সঠিক কাজটা করা চিন্তাধারা সঠিক কাজ করা যে ডিসিশন তাদের যে ক্যাপাবিলিটি এটা আমার এক্সিকিউট করতে হবে ইনক্রিজ করতে হবে কোম্পানির খাতিরে এই ছয়টা কাজ যদি আমরা করি তাহলে আমরা কি করতে পারব একটা কোম্পানির প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করতে পারব আচ্ছা ছয়টা পয়েন্ট আমরা দেখলাম তো আজকে আমরা মোটামুটি এখানে আমরা আরেকটা লাস্ট আমরা দেখব ছোট একটা লেকচার আজকের জন্য পরবর্তীতে আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখব এই ক্লাস এই টপিকটার মধ্যে এই চ্যাপ্টারটা অনেকগুলো ম্যাথ আছে আমরা ম্যাথও দেখব ওকে আচ্ছা ওয়ার্ক স্টাডি অ্যাজ ফিল্ড অফ অ্যাপ্লিকেশান ওকে এটা হচ্ছে কি ওয়ার্ক স্টাডি ক্লাসিফিকেশান ওকে এটা হবে ওয়ার্ক স্টাডি ক্লাসিফিকেশন অথবা ওয়ার্ক স্টাডি অ্যাজ এ ফিল্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন একটা সুন্দর একটা চার্ট দেওয়া আছে আমরা দেখি দ্য ফলোইং ডায়াগ্রাম শোজ হাউ দ্য ওয়ার্ক স্টাডি হেল্পস ইন ইনক্রিজিং দ্য প্রোডাক্টিভিটি এখানে একটু ওয়ার্ড ফাইল যেহেতু নড়ে গেছে ওয়ার্ক স্টাডি বামে দেখো ওয়ার্ক স্টাডি লেখাটা একদম প্রথম ঘরে হবে ওয়ার্ক স্টাডির পরে নিচে দেখো মেথড স্টাডি লেখা আছে বাম দিকে এই মেথড স্টাডি লেখাটা হবে যে বাম সাইডের চার্টে আর ডান সাইডে দেখো ওয়ার্ক মেজারমেন্ট আছে ওয়ার্ক মেজারমেন্টটা এটার একটু বামে এই ঘরে বসবে এটাই আর বাকি সব কিছু ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্ক স্টাডি হচ্ছে মেনলি দুই প্রকার আমরা একটু দেখে রাখি ওয়ার্ক স্টাডি মেনলি দুই প্রকার একটা হচ্ছে মেথড স্টাডি আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ক মেজারমেন্ট মেথড স্টাডি ওয়ার্ক মেজারমেন্ট এগুলোর সঙ্গে আমরা দেখব বা ক্লাসিফিকেশনটা আগে একটু দেখে নেই ওয়ার্ক স্টাডি দুই প্রকার একটা হচ্ছে মেথড স্টাডি আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ক মেজারমেন্ট মেথড স্টাডি বলতে আসলে আমরা কী বুঝি মেথড স্টাডি হচ্ছে গিয়ে আমরা ওয়ার্ক স্টাডির মাধ্যমে যে বিভিন্ন ধরনের মেথডের থেকে একটা বেস্ট মেথড খুঁজে বের করলাম ওয়ার্ক স্টাডির মাধ্যমে ওই মেথডটাকে আরও বেশি ইম্প্রুভ করার জন্য যে স্টাডি করা সেটা হচ্ছে মেথড স্টাডি বোঝা গেছে যে ওয়ার্ক স্টাডি থেকে আমরা বিভিন্ন মেথডের মাধ্যমে যে বিভিন্ন লেভেল বেস্ট যে একটা মেথড সিলেক্ট করলাম ওই মেথডটা ডে বাই ডে কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য যে স্টাডিটা করা সেটা হচ্ছে মেথড স্টাডি আচ্ছা মেথড স্টাডি নিচে এখানে কী লেখা সংখ্যাটা একটু ছোটো করে দেখি টু ইম্প্রুভ দ্য মেথডস অফ প্রোডাকশন প্রোডাকশনের মেথডগুলো ইম্প্রুভ করা আর ওয়ার্ক মেজারমেন্টের নিচে কী লেখা আছে ডানে দেখো টু অ্যাসেস হিউম্যান এফেক্টিভনেস ওয়ার্ক মেজারমেন্ট হচ্ছে হিউম্যানের যে কাজ যে ওয়ার্কটা ওইটা মেজার করা আমি কতটুকু পর্যন্ত কাজ দিলে একটা হিউম্যান ইফেক্টিভ ওয়েতে করতে পারবে এটাই হচ্ছে আমার কি ওয়ার্ক মেজারমেন্ট তাহলে আমরা দেখি টু অ্যাসেস হিউম্যান এফেক্টিভনেস অ্যাসেস মানে আগে বলেছিলাম খুঁজে বের করা মেজার করা ওকে টু মেজার অথবা টু অ্যাসেস হিউম্যান এফেক্টিভনেস আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি বাম সাইডে আবার চলে যাই মেথড স্টাডির আন্ডারে কী কী আছে মেথড স্টাডির ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো এখানে পাঁচটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা নেচার দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি ইম্প্রুভমেন্ট অফ ফ্যাক্টরি অ্যান্ড ওয়ার্ক প্লেস লে আউট ওকে ফ্যাক্টরি অ্যান্ড ওয়ার্ক প্লেস যে লেআউট আছে যে ডিজাইন আছে ওই লেআউটগুলো ইম্প্রুভ করা আমরা যেরকম অ্যাপারেল সেকশনে লে আউট করেছিলাম ওইরকমভাবে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে লে আউট থাকে ওইটা ডিজাইন করা ইম্প্রুভ করা নাম্বার টু হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্ট অফ ডিজাইন অফ ইকুইপমেন্ট যে আমার ইকুইপমেন্টগুলো থাকবে মেশিনারির মধ্যে যে ইকুইপমেন্টগুলো থাকবে এগুলো সবসময় ডিজাইনটাকে ইম্প্রুভ করা কোন ডিজাইন কোন টেকনোলজি ইউজ করলে আমার ইম্প্রুভ হবে প্রোডাক্টিভিটি যেটা সম্পর্কে রিসার্চ করা নাম্বার থ্রি হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্ট অফ ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট অবশ্যই ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট একটা সেফ এবং একটা ক্লিন একটা ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট থাকবে হারমোনিয়াস একটা ওয়ার্কিং
এখন যদি আমরা ডান দিকে চলে যাই ওয়ার্ক মেজারমেন্ট ওকে ওয়ার্ক মেজারমেন্টের হচ্ছে কি টু এসেস হিউম্যান এফেক্টিভনেস মোটামুটি এটা ছোট একটা সংজ্ঞা ওয়ার্ক মেজারমেন্টের নেচারগুলো আমরা একটু দেখি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে অ্যাচিভিং দ্য বেসিস ফর কম্পারিজন অফ অল্টারনেটিভ মেথডস আমার অল্টারনেটিভ যে মেথডগুলো থাকবে এটা থেকে আমার একটা ওইগুলো আমার সব সময় রেডি রাখা যদি আমার কি করা যদি কম্পেয়ার করতে পারবো যে আমি যেই মেথডটা সিলেক্ট করে ইউজ করছি ওই মেথডটার সাথে অন্যান্য মেথডগুলো কীরকম একটা রেজাল্ট আসতে পারে আমি যে মেথডটা ইউজ করছি এটা ঠিক কি না এটা বেস্ট কি না এটা আমি যাচাই করব কম্পেয়ার করব নাম্বার টু হচ্ছে কারেকশন অফ ইনিশিয়াল ম্যানিং ইনিশিয়াল ম্যানিং হচ্ছে আমার যে ইনিশিয়াল যে ডাটাগুলো থাকবে এগুলো আমি কানে যদি আমার কোনো ভুল থাকে কোনো ডিফেক্টিভ ডাটা থাকে এটা আমি কি করব কারেকশন করতে পারবো তারপর হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইকোনমি অফ ম্যান পাওয়ার ম্যান পাওয়ারের কন্টিনিউয়াস যে ইকোনমি ম্যান পাওয়ার আমার যে আমার যে ওয়ার্কারের যে স্যালারি ওয়ার্কারের যে স্যালারি ওয়েজেস বেনিফিটস এগুলোর দিকে খেয়াল রাখা কন্টিনিউয়াস ইকোনমি অফ ম্যান পাওয়ার নাম্বার ফোর হচ্ছে ইফেক্টিভ প্ল্যানিং অফ প্রোডাকশন প্রোডাকশনের ইফেক্টিভ প্ল্যানিংয়ের জন্য আমার কী লাগবে ওয়ার্ক মেজারমেন্ট লাগবে নাম্বার ফাইভ হচ্ছে রিয়েলিস্টিক লেবার কস্টিং লেবার আমি কখন কোন পর্যায়ে কতজনকে দিব কারণ একটা আলাদা আমার একটা কস্টিং থাকবে না তো এক যে জায়গায় আমার পনেরো জন দরকার সেই জায়গায় আমি বিশ জনকে দিব আমার তো দরকার নেই পাঁচজনকে আমি অন্য জায়গায় ইউজ করতে পারবো সো এটা হচ্ছে রিলে রিয়েলিস্টিক লেবার কস্টিং যা আমার যেখানে যতটুকু পরিমাণ লেবার দরকার অতটুকু পরিমাণ লেবার দিব আমার খরচ বাঁচানোর জন্য এবং নাম্বার সিক্স হচ্ছে এস্টাবলিশিং সাউন্ড ইনসেন্টিভ স্কিম ইনসেন্টিভ মানে হচ্ছে বোনাস আলাদা যে ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিস ওয়ার্কারদের বোনাস মেডিকেল সার্ভিস ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম এই জিনিসগুলো সবসময় এস্টাবলিশ করা এইগুলো হচ্ছে ওয়ার্ক মেজারমেন্টের মধ্যে কি ছয়টা কাজ ক্লিয়ার তো এই হচ্ছে কি আমার ওয়ার্ক স্টাডি দুই প্রকার মেথো স্টাডি আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ক মেজারমেন্ট মেথো স্টাডি কাকে বলে ওয়ার্ক মেজারমেন্ট কাকে বলে আমরা বুঝলাম মেথো স্টাডির পাঁচটা নেচার দেখলাম ওয়ার্ক মেজারমেন্টের পাঁচটা নেচার দেখলাম এইগুলো যদি আমরা গেন করতে পারি লাস্টে আমরা কী পাবো হায়ার প্রোডাক্টিভি হায়ার প্রোডাক্টিভিটি পাবো যে এখানে লেখা আছে হায়ার প্রোডাক্টিভিটি সো আজকে এতটুকু প্রযুক্ত নেক্সট ক্লাসে ইনশান আমরা স্টেপস স্টেপস ইনভলভড ইন মেথো স্টাডি এই পয়েন্টটা পড়বো এক পর্যন্ত ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে কথা হবে সবাই ইনশাল্লাহ ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ